Mabuhay DX, ang video na ito ay para sa mga Filipino amateurs na nag-upgrade ng kanilang radio station license o RSL from foundation class to technician class o from class D to class C. Dagdag kaalaman din para sa mga class B at class A amateurs na hindi pa nakakaranas mag-operate ng mga HF radios sa HF bands. Unang-una ang aking pagbati. Congratulations! Dahil kayo ay legal nang makakapag-operate ng mga HF radios sa ilang piling HF bands. Sa Pilipinas, ang mga amateurist ang nagtataglay ng technician class license ay may tatlong HF band allocations. Ito ay ang 40 meter band o 7 MHz, 15 meter band o 21 MHz, at ang 10 meter band o ang 28 MHz. As a technician class, ito ang ating legal band limits. Pero pwede naman tayong mag-monitor o mag-QRX sa iba pang banda kung nais natin. Kung kayo ay hindi pa nakakakita o wala pang idea about HF radios and antennas, heto ang mga halimbawa. Basic introduction lang po tayo. So para sa mga detailed features nila, maaari nyong isearch kay Google pag may time. Siyempre, familiar na kayo sa VHF and UHF radios and antennas. Ito ay karaniwan yung nakikita sa mga barangay, security guard o sa mga kapulisan. Maaaring kayo ay nagmamayari ng isa o higit pa dahil very affordable na ito ngayon sa merkado. Samantalang ang mga HF radio equipments naman ay may kamahalan. Okay, bukod sa may kamahalan ng mga presyo ng HF equipments, tiyak maninibago rin ang iyong pandinig sa HF operations. Noise! Background noise, noise level, noise floor. Kailangan na masanay na ang mga tenga mo sa iba't ibang uri ng ingay. Karaniwang may mga headsets o headphones ang mga HF operators para makapag-operate ng hindi nakakaabala sa ibang kasamaan sa bahay. Maliban na lang kung soundproof ang inyong hamshack room. Pero may mga signals din na mas malinaw sa headphones na hindi madidinig sa speaker. Ito ang halimbawa ng HF monitoring. May mga high-end radio na napifilter na ang noise at may mga accessories naman na nami-minimize ang interferences. Repeaters. Kung sa VHF UHF ay madalas kang maka-scan o maaaring gumagamit ka ng repeaters, halos wala kang maririnig na repeater sa HF bands. Ang HF band kasi ay hindi naman gaanong dumidepende sa line of sight propagation na tinatawag. Maaari ka kasing magkaroon ng skip pa signal, depende sa location ng kausap mo, sa weather condition, and time of operation. Heto ang halimbawa ng skip signal. Okay, ah, uh, for everybody Ang net control ay taga District 3. Magre-relay ang taga District 7 dahil hindi makopya ni District 3 si District 1 and 2 na mas malapit sa kanya kumpara kay District 7. May skip signal kasi sila. In my case, mas malapit ako kay District 2 at District 1, pero hindi ko rin sila ganong makopya. Mas malinaw pa sa akin ang nagre-relay na District 7. May skip signal din kasi kami. Yung science behind the skip signal ay medyo malawak na, so pwede nyo i-search kay Google pag may time. Kung sa VHF UHF operation ay kaya mo lang kontakin o kausapin ang mga kalapit mong distrito, well, sa HF operations ay kayang-kaya mong kausapin ang buong mundo. Marami nga lang siyang factors to consider para ma-achieve mo ang long distance communication. Kailangan mong i-consider ang time of day, weather condition, and solar cycle na tinatawag. Basic introduction lang tayo, so share ko na lang siya sa inyo next time. 
advantage pero hindi naman kailangan ng mga mamahaling high-end radios, antenna system o amplifiers for HF operations. Basta efficient na gumagana ang inyong mga HF equipments and timing for good band condition and propagation and way to go. Happy DXing! This is Delta Whiskey 3 Tango Radio Zulu Mabuhay DX.